എല്ലാവർക്കും ഷിഫ് ഷെഫിലെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പൂക്കളുണ്ട് അതേപോലെ ഊഞ്ഞാലുണ്ട് പിന്നെ മാവേലിയുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും പറയേണ്ട നമ്മളുടെ ഓണസദ്യ സദ്യ ഇല്ലാതെ എന്ത് ഓണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മതിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഓണം സദ്യൻ്റെ എന്ത് ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് പേരും അതേപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അവിയലും അതേപോലെ ചില ആൾക്കാർ അവിൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ുരുമുളകുപൊടി കൊറച്ച് ഉപ്പ് കൊറച്ച് മഞ്ഞൾപൊടി പിന്നെ ആവശ്യമില്ല അല്പം കറിവേപ്പില അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോല് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെ ബീൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതലും വേവാൻ സമയം എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതില് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി പിന്നെ കോല് ഈ രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അതിന് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാം മുരിങ്ങക്കോല് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്യാരറ്റ് അല്ലേ നല്ല കളർഫുൾ ആണല്ലേ നമ്മുടെ അവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ അതേപോലെ ഇത് പടവലല്ലേ പടവല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അത് അടിച്ചു വെക്കാം അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവരെ കുറച്ച് ഓണ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉള്ള ഓണ ഓർമ്മകളൊക്കെ എന്താണ് ചേട്ടാ കുട്ടികാലത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷനെ പോലെയല്ലോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് ഓണത്തിനൊക്കെ പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പൂക്കൾ നമ്മള് പൂക്കൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതേപോലെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കൊറേ വർഷം ഷിപ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തോ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതുപോലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അവിടെ കിട്ടൂല പിന്നെ നമ്മള് ഉള്ളത് വെച്ച് ഓണം ചില സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റൻ പിന്നെ നമ്മളെ കേരളക്കാരനായിരിക്കും അപ്പൊ അവര് പറയും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടെ വന്ന് നമ്മളെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് മലയാളികൾക്ക് സദ്യ ഉണ്ടാക്കും നാട്ടില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് ഐറ്റംസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അവര് പൈസ വീടുകളുടെ പോലും അവർക്കൊക്കെ 
അത് ശരിയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സദ്യയിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എല്ലാം കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ നോൺ വെജും ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാരും ആഘോഷിച്ചതായിരുന്നു നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ാണ് എന്റെ ഓണ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ ബോംബെയിലാണ് ജനിച്ചത് ഇവിടെ വളർന്നതൊക്കെ ബോംബെയിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചത് കാരണം ഫ്ലാറ്റിലൊരു നാലഞ്ച് മലയാളീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ പോയി അങ്ങനെ വലിയ പൂക്കളല്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പൂക്കിയിടും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം ബാക്കി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കുറെ ഗുജറാത്തീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ രാവിലെ പൂക്കളൊക്കെ ഇടുന്ന കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മാത്രം കുട്ടികൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ഇതാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം അതേപോലെ സദ്യ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് സദ്യയൊക്കെ കഴിക്കും ആ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറവാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്റെ വീട് തലപ്പാടി മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്താണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാസർഗോഡൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാൻ ഞങ്ങൾ നാലു പേര് മാത്രമാണ് പൂക്കളൊക്കെ ഇടുക രാവിലെ എണീച്ച് എന്നാലും ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല നാലു പേര് മാത്രമായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സദ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഓണ വിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ ആ പഠിച്ചതൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇതേതായാലും ഇനിയിപ്പോ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കുവല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടന് ഈ ഓണ വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഏതാണ് പിന്നെ നമ്മള് നാടുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെ നമ്മള് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പിന്നെ ഓലൻ കാളൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പിന്നെ അവിടെ കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും അതില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ സാമ്പാർ പിന്നെ നമ്മള് വേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മാമ്പഴ പുൽശ്ശേരി പുൽശ്ശേരി അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആ ഭാഗത്തുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതേപോലെ പായസത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാൽപായസമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓണവിഭവത്തിനാക്കി ഒരു പാൽപായസം പ്രധാനമാകുന്നുണ്ട് വൈറ്റാണ് നമ്മുടെ ശർക്കര ചേർക്കാതെ അതുകൂടി നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും തുറക്കാം ഇനി എന്താണ് ചേട്ടാ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വെള
കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞതിന്റെ ഇട്ട് മുഴുവൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ പോയി അത് പോയി അതിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പച്ച തേങ്ങ ഒരു പകുതി തേങ്ങയാണ് ഒരു പകുതി തേങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അതേപോലെ ചേർക്കാം അല്ലെ ഇതിലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് പോയി വെന്ത് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ നിന്നായിട്ടുള്ള പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കണം ചൂടുന്ന സമയത്ത് തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൈരും ഇതും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് അത് വെള്ളമായി പോകും അപ്പൊ അത് ഒന്ന് തണുക്കുന്നവരെ വെജിറ്റബിൾ അതിന് ശേഷം തൈര് ചേർക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് വറുത്തതും ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് അപ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് തുറക്കാല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇളക്കി കൊടുക്കണം മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ ഇത് ആ ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കാം ഇതില് ഈ അപ്പത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസിൽ മറ്റേ വറുത്തെടുക്കാനുള്ള സാധനം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആണ് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കടുക് ആ അത് വറുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടണം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടായ ശേഷം എണ്ണ ഒഴിക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാം പാൻ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ാണ് <laughs> 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 ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് കടുകും ജീരകം പൊട്ടി വന്നു ബ്ലാക്ക് കളർ വരും അല്ല നമ്മളുടെ ജീരകം പച്ചമുളകല്ലേ പച്ചമുളക് എത്ര ഫ്ലെയിം ഏതായാലും 
ഏതായാലും നമ്മുടെ മധുവേട്ടന്റെ നല്ല അടിപൊളി അവയിൽ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും മധു ചേട്ടൻ്റെ കൈപ്പുണ്യ ആദ്യമായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബോളുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കൊള്ളാട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു അവരിനേക്കാളും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിന് ആ ഒരു അല്ലെ പുളിപ്പ് നമ്മളെ തൈരിന് പുളിപ്പും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ലേ അതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ഐറ്റം ആണ് ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായാലും പായസം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് അതും കൂടി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓണത്തിനൊഴിച്ചുകൂടാൻ <laughs> 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 അപ്പൊ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടനി ഈ കുക്കിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ എപ്പ മുതലാണ് ഞാനിപ്പോ ഷിപ്പില് നേരത്തെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരും ഏകദേശം അതേപോലെ കൊറോണ ടൈം ആവുമ്പോ എല്ലാരും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അതെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഫുഡിൽ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് മാത്രമാണോ അതോ അല്ല നമ്മളെ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മള് യൂറോപ്യൻസ് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 
ബ്രെഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പാല് ഇത് പോവും ഇതാണ് പാല് എപ്പോഴും അടുക്കി പിടിച്ചു ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മള് കണ്ടൻസിൽ മിൽക്ക് ചേർക്കണം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഏലക്കായ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്കായ് ഓക്കെ കുറച്ച് കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചേട്ടാ ഷിപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ കേരള ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും പായസം പക്ഷേ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതെ അതെ ഇതിന്റെ കൂടെ മുന്തിരി കൂടി ചേർക്കാം ബിരിയാണി പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് പാലട ഏതായാലും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോ നല്ല ഭംഗി വന്നു കാണാൻ തന്നെ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിന്റെ സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ നട്ട്സും ആക്രാന്തോടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അടിപൊളി സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ആ നട്ട്സ് ഒക്കെ നല്ല നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ടും റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും അതേപോലെ തേങ്ങ കൊത്ത് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് 
ഇന്നത്തെ രണ്ട് മധുവേട്ടൻ നമുക്ക് തന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പിയാവണം 